Să avem un cuvânt de rugăciune pentru Sabbat. În timp ce vom deschide această întâlnire. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că ne putem închina în ziua ta de Sabbat. Recunoaștem darul Duhului Tău cel Sfânt that comes to us because of Jesus, care vine la noi datorită lui Isus, who died on the cross for us. Care a murit pe cruce pentru noi. Lord, we pray that you would sanctify us. Doamne, te rugăm ca tu să ne sfințești through this spirit. Prin Duhul, teach us your word. Învață-ne cuvântul tău and help us to understand our Adventist foundations. Și ajută-ne să înțelegem fundamentul credinței Advente as we open the word tonight. Așa cum vom deschide cuvântul în această seară. In Jesus name. În numele lui Isus. Amen. 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 My presentation tonight. Prezentarea mea în această seară will overlap with what uh, Gary has just shared. Se va uni cu ceea ce Gary a început. I am partnership. I am following on from my presentation last night. Voi continua de asemenea cu prezentarea de seara trecută. In presenting on Adventist foundations. Prezentând fundamentele credinței Advent. I think we began with Psalms 11 verse 3. Am început cu vom începe cu Psalmul 11 cu versetul 3. Where it says yes, no. If the foundations be destroyed, dacă fundamentele când se surpă temeliile, what can the righteous do? Ce ar putea face cel neprihănit? And you, if uh, for those of us that uh, were here last night or heard the presentation, cine a fost aseară și a auzit prezentarea, we uh, We spoke about three key chapters in the book of Revelation. Am vorbit despre trei puncte cheie în cartea Apocalipsei. Revelation chapter 12, capitolul 12, which speaks about the remnant that come out of the wilderness. Vorbim despre rămășița care ieșit afară din pustie. Who keep the commandments of God and the faith of Jesus? care țin poruncile Lui Dumnezeu și credința Lui Iisus și au mărturia Lui Hristos. Revelation 14, which shows the mission of the remnant. Și capitolul 14, care arată misiunea rămășiței. To preach the three angels messages. Și predică cele trei solingerești. And Revelation chapter 10. Și Apocalips capitolul 10 which uh, speaks to the disappointment of the Adventist people care arată despre dezamăgirea poporului advent uh, and that they must prophesy again și că ei trebuie să profetizeze din nou to give us uh, an understanding of the Adventist movement și să ne dea o înțelegere a mișcării advente we looked at a few key passages in spirit of prophecy ne vom uita la câteva pasaje din Spiritul Profetic. And the first one was Early Writings, page 14. Și primul a fost uh, scrie timpurii sau experiențe și viziuni 14. Where Ellen, Ellen White described a narrow pathway leading up to the heavenly city. Unde Sora White ne, ne-a arătat o cale îngustă pe care e condus poporul Advent. And that at the head of the way there was the midnight cry și la începutul acestei căi a fost o, a, i s-a arătat o lumină which was a great light which lit the path all the way to the city. Care această lumină a condus pe întreaga cărare până în cetate. On page 258 of early writings. La pagina 258 din scrieri timpurii. We talked about the solid platform. Se spune despre platforma solidă which had three steps care are trei pași, which, pe, re, which represent the three angels messages care reprezintă cele trei solingerești uh, and the solid platform și platforma aceasta solidă which had uh, four pillars care are patru stâlpi and we discussed those pillars as what were the pillars do we remember Sabbath. Sabbath. 
care au fost aceste, acești tâlpi, care își mai aduce aminte. Then the Sabbath. Prima a fost sabatul. Second coming. A doua venire. Sanctuary. Sanctuarul. Stay in the dead. Și starea unui mort. And we talked about how that this uh, platform was established. Am vorbit de cum a fost stabilită această platformă. And we looked at a few passages in the book Great Controversy. Și ne-am uitat de asemenea la câteva pasaje din Marea Luptă. Page 409 and 425. La pagina 409-425. Which spoke about the heavenly sanctuary. Care ne-a vorbit despre sanctuarul ceresc. And the movement into the most holy place. Și mișcarea în locul prea sunt. And how that this is the center of the Adventist faith. Și acesta este centrul mesajului Advent. Now what we want to look at tonight la ceea ce ne vom uita în această seară is the system of Bible study that the pioneers used. Ne vom uita la sistemul uh, pe care pionierii l-au folosit to develop this whole system. Care a condus la interpretarea acestui uh, sistem. This platform of truth. Această platformă a adevărului which prepared the way for the 1888 message. Care a pregătit uh, drumul spre uh, 1888, mesajul de la 1888. And I want to take you to uh, the book of Luke. Și vom merge în cartea lui Luca. Uh, chapter 10, capitolul 10. Verse 25. Versetul 25. A very important question. O foarte bună întrebare. Verse 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Și întrebarea este care s-a pus aici este învățătorul. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? He said unto him, What is written in the law? Și el i-a spus, Ce este scris în lege? How do you read? Cum citești? Jesus did not say, "What do you read?" Jesus did not say, "Cum ce citești?" But how do you read? Ci cum citești? And this speaks to the whole issue of how we interpret Scripture. Și aceasta ne va conduce pe noi să înțelegem cum vom interpreta Scriptura. If we go back to the beginning of Genesis, dacă vom merge înapoi la cartea Genezei, we see the difference between how Jesus interprets his father's words and how Satan interprets them. Vom vedea cum Isus a interpretat scriptura față de cum a interpretat o Satan. God had said to Adam and Eve, Dumnezeu a spus lui Adam și Eva, you shall not eat of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. Dumnezeu le-a spus să nu mâncați din fructul care se află în mijlocul grădinii. And We know that when Jesus referred to His Father's word, și noi știm că Iisus a referit la cuvântul Tatălui, in the book of Matthew, în cartea din Matei, He said, "It is written." Este scris. But when Satan spoke of the Father's word, dar când Satan a vorbit despre cuvântul Tatălui, He said, "Is it written?" Spunea ca o întrebare. Este scris? Did God really mean what He said? Vrea să spună Dumnezeu ceea ce vrea să spună acolo în acel pasaj. And this introduces for us the whole method that Satan uses to approach Scripture. Și aceasta ne va conduce în a vedea cum Satana caută să arate cum să studiem noi. To take the plainest statements of the Bible. Să luăm citatele clare ale Bibliei. And make them into nothingness. Și să meargă spre nimic, să arate a nimic. And the place where he began, of course, was with his first statement. Locul în care el a început a fost primul citat. And we will read, we'll read that in Genesis chapter 3 and verse 4. Și vom citi aceasta în Geneza, capitolul 3, versetul 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Și atunci și altfel a zis femeie, hotărât, nu veți muri. And he 
challenged what God had said. Și a provocat într-un fel sau a adus să să înțeleagă ce Dumnezeu a vrut să le spună. A provocat. But of course when men began to die, dar când omul a început să moară, Satan would change the meaning of what death meant. Satan a schimbat înțelesul cuvântului moarte. Death was not something bad. Moartea nu însemna ceva rău, but rather a door into a glorious new world. Ci mai degrabă o deschidere într-o nouă lume. And of course it's all lies. Și cu toate, bineînțeles, să înțelegem că acestea sunt minciuni. Uh, with this thought in mind, cu acest gând în minte, I want to read to you something from the book Great Controversy. Vreau să citesc uh, un lucru din Marea Luptă. Uh, and I'm reading from the introductory section to the book Return of Elijah. Și citesc acest lucru din introducerea cărții Întoarcerea lui Ilie. Which we hope to have in Romanian soon. Care sper ca în curând să fie și în română. But I, I, quoting from page 561, dar citesc din, de la pagina 461. Uh, Gary quoted from 588. Uh, Gary a citat din 500... 588. But this is a little earlier on the same subject. Dar acesta este un subiect mai... Satan has long been preparing for his final effort to deceive the world. Satana se pregătește de mult pentru efortul său final de a înșela lumea. The foundation of this work was laid by the assurance given to Eve in Eden. Fundamentul lucrării sale a fost pus pe asigurarea dată Evei în Eden. You shall not surely die. Nu vei muri. In the day you vei muri. In the day you eat thereof, then In the day you eat thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil. Yeah. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând bine și rău. Little by little, he has prepared the way for his masterpiece of deception in the development of spiritualism. Puțin câte puțin, el a pregătit calea pentru înșelăciunea în dezvoltarea spiritualismului. He has not yet reached the full accomplishment of his designs. El nu încă a atins pe deplin nu a nu a atins pe deplin de de a Can you help me read? Not yet reached the full accomplishment. Romanian translation of of the book. In the premiere of Dorinzelor Sar. But it will be reached in the last remnant of time. Dar acestea se vor întâmpla la sfârșitul timpului. Except those who are kept by the power of God. Cu excepția celor care sunt păstrați prin puterea lui Dumnezeu. Through faith in His Word. Cu credința în cuvântul său. The whole world will be swept into the ranks of this delusion. Întreaga lume va fi va aluneca în rândurile înșelăciunilor sale. And in the previous presentation, we saw and several examples of this sweeping into this delusion. În prima prezentare am văzut cum el a condus lumea în această înșelăciune. And now I want to approach this from another aspect of history. Și acum vreau să mă apropii dintr-o altă perspectivă această înșelăciune. And I I want to read to you from James White the present truth. Și vreau să citesc din scrierile lui James White din revista prezent adevărul prezent. In May of 1850. În mai 1850. He's speaking. Actually, before that, I want to read Miller's dream. Înainte de aceasta, aș vrea să citesc visul lui Miller. I dreamed that God had, by an unseen hand, sent me a curiously wrought casket. Am visat că Dumnezeu, printr-o mână ascunsă, mi-a trimis mie o curiously wrought. 
interesting what like crafted yeah o caschetă în mod box ca o ca o cutie about 10 inches long by 6 square Is 25 centimetri. Yeah. Made of ebony and pearls curiously inlaid. Din, uh, e- ebonită și perle în, alcătuită împreună sau în cutie, în cutie. În cutie. To the box there was a key attached. În această cutie era o cheie atașată. I immediately took the key and opened the box. Am luat imediat această cheie și am deschis uh, cutia. When to my wonder and surprise I found it filled with all sorts of sizes of jewels, diamonds and precious stones. Când spre uimirea mea și surpriza, surprinderea mea, am găsit umplute cu toate felurile și uh, mărimile de nestemate, dia, uh, diamante, pietre prețioase și aur și argint de fiecare dimensiune și uh, slavă egalată cu cea a soarelui. Uh, is that up to, did you read to the end? Yes, I hey, yeah, yeah. And gold and silver of every dimension and value beautifully arrayed in their several places in the casket and thus arranged they reflected a light and glory equaled only to the sun. Deci am tradus eu el a spus acum în engleză. Now uh, James <coughs> White writes Acum Ellen ăsta James White spune The casket, <laughs> the casket represents the great truths of the Bible. Cutia reprezintă marile adevăruri ale Bibliei. Relative to the second advent of our Lord Jesus, which were given to Brother Miller to publish to the world. În conexiune cu a doua venire a Mântuitorului nostru Isus Hristos, care au fost date fratelui Miller pentru a le publica lumii. The key attached was his manner of interpreting the prophetic word. Cheile atașate ins, uh, au fost maniera sa de interpretare a uh, cuvântului profetic. Comparing scripture with scripture, the Bible its own interpreter. Comparând scriptură cu scriptură, Biblia este propriul ei interpret. And this is the secret of Adventism's power. Și acesta este puterea uh, Advent aceasta este secretul puterii uh, interpretării advente. The, the method of interpretation metoda de interpretare is the long hair of Samson for the Adventist Church. Este părul lung al bisericii advente. If you, if, părul lung al lui Samson. If you cut that method of interpretation dacă tăiați această metodă de interpretare, the Adventist Church has no strength. Biserica Adventistă nu mai are nicio putere. Uh, Ellen White said something about Miller's rules. Sora White a spus uh, ceva despre regulile de interpretare a lui Miller. Those who are engaged in proclaiming the third angel's message are searching the scriptures upon the same plan that Father Miller adopted. Toți aceia care uh, se angajează în proclamarea mesajelor celor trei îngeri și caută și caută scripturile trebuie să se așeze pe același plan cu părintele Miller care pe care el le-a urmat. How many Adventists are preaching the third angel's message knowing about William Miller's rules? Câți adventiști de ziua 7 predică bazându-se pe aceste reguli ale lui Miller. What are William Miller's rules? Care sunt aceste reguli ale lui William Miller? I mentioned some of this in chapter 25 of this book. Am menționat câteva dintre acestea în capitolul 25 al acestei cărți. Uh, here are, there's uh, I'm mentioning a few of the 14 points. Am menționat câteva dintre cele 14 puncte ale lui Every word must have its proper bearing on the subject. Fiecare cuvânt trebuie să aibă o, o greutate uh, asupra acestui subiect prezentat în Biblie. 
to understand doctrine bring all the scripture together on the subject you wish to know. Pentru a înțelege doctrina, învățătura, aduceți toate citatele din scriptură împreună asupra unui subiect pe care doriți să-l cunoașteți. Let every word have its proper influence. Lăsați ca fiecare cuvânt să aibă influența proprie. Scripture must be its own expositor. Scriptura trebuie să fie propriul său expunător sau interpret. And one of the most critical points here. Și unul dintre cele mai critice puncte aici. Is that the definitions of words must must be defined by the Bible itself. Și cuvintele definitoare care trebuie trebuie să le definească Biblia. For example, de, for de exemplu, in the New Testament, the word begotten occurs nine times. În Noul Testament, cuvântul singurul născut are loc de nouă ori. The majority of these words, uh, uh, the majority use of this word, majoritatea cuvântului acesta folosit, is that of a, a child being born. Este aceea unui copil născut. And this is the most natural use of this term. Și acesta este modul natural în care el este folosit. And uh, this brings us to um, I can't find it here, but one of the most um, critical elements of Miller's rules. Unul dintre cele mai puternătoare lucruri ne ne conduce la ce vom citi acum. Point eleven. La punctul 11. How to know when to use a word figuratively? Când vom putea uh, cunoaște cum să folosim un cuvânt la modul figurat? If it makes good sense as it stands and does no violence to, to simple laws of nature. Dacă acesta are un sens uh, bun și poate sta în picioare și nu violează legile simple ale naturii. That it must be understood literally. Atunci acesta poate fi înțeles în mod nu literal. Trebuie. Nu poate. Trebuie. Must. Da, trebuie. Da, trebuie. If not, then figuratively. Dacă nu în mod figurat. Uh, in commenting upon uh, this point, comentând asupra acestui punct, Uh, Uriah Smith has this to say. Uriah Smith are a shield to our schools. I'll just find it. No, so it says. All scripture language is to be taken literally. Toată, tot limbajul scripturii trebuie luat în mod literal. Unless there exists some good reason for supposing it to be figurative. Cu excepția dacă există anumit, uh, un motiv bun pentru a crede că acesta este figurat, la modul figurat. And all that is figurative is to be interpreted by that which is literal. Și tot ce este în mod figurat trebuie să fie interpretat prin ceea ce este literal. If men would be faithful to this rule, dacă oamenii ar fi credincioși acestei reguli, we would have far less mischief in the church. Am avea mai, mai puțină înșelăciune sau înțelegere greșită în biserică. And it's on this particular point. Și asupra acestui <coughs> punct particular. Well, maybe I should give you a few more examples. Poate ar trebui să vă dau mai multe exemple. Uh, we are now entering into the Sabbath. Noi acum intrăm în sabă. A, a, a spiritual interpretation would be this. O interpretare spirituală ar fi aceasta. Jesus is my rest. Isus este odihna mea. I have the Sabbath in having Jesus. Avându-l pe Hristos, am țin sabbatul. I have the Sabbath every day. Și pot să țin sabbatul în fiecare zi. This is a spiritual interpretation. Aceasta este o interpretare spirituală. A literal interpretation. O interpretare literală. Is to remember the seventh day to keep it holy. Este aceea de a ți aduce aminte să ții a șaptea zi sfântă. That we believe that there is a special, a specialness of the seventh day. Și ne amintim că aceasta este un lucru special în ziua a șaptea. 
Again, another example. Vă da un alt exemplu. Uh, the Jehovah's Witnesses teach that Jesus came in 1914. Spiritually. În mod spiritual. Uh, not literally. Nu în mod literal. Uh, and we can go on in many different teachings showing the difference between literal and spiritual interpretation. Și putem merge în diferite învățături în care vom vedea ce înseamnă spiritual și ce înseamnă literal. And so if we think about Adventist teaching from the beginning. Și dacă ne amintim de scrierile pionierilor de la început. The father and the son. Tatăl și fiul. Are literal persons. Sunt persoane literale with body and parts cu trup și mâini heaven heaven is a real place cerul este un loc literal a creation was literally in six days creațiunea a avut loc în 6 zile the devil is a literal person diavolul este o persoană literală uh, man when man uh, after the fall was subject to death. Omul după cădere a fost uh, supus morții. Not eternal life. Ne avem viață veșnică. Uh, the age of the earth is approximately 6000 literal years. Vârsta pământului are aproximativ 6000 de ani. The, the flood was a literal event. Uh, potopul a fost un eveniment literal. The, the ten commandments are to be literally followed. Cele 10 porunci în mod literal trebuie să ținute. And we can go on and on talking about the death, burial and resurrection of Jesus. Și putem merge mult și mult până la moartea, învierea și înălțarea Domnului Hristos. The heavenly sanctuary. The sanctuarul ceresc. A Christian perfection. Perfecțiunea creștină, desăvârșirea creștină. And of course the second coming. Și bineînțeles a doua venire a lui Hristos. All of these doctrines were built on Miller's rules of interpretation. Toate aceste învățături, doctrine, au fost construite pe metodele lui Miller de interpretare. And it was this method of interpretation, și această metodă de interpretare, which helped God's people to realize the second angel's message. A condus poporul advent să să înțeleagă mesajul celui de-al doilea înger. And that is the fall of Babylon. Și aceasta semnifică căderea Babilonului. I want to read you something from Uriah Smith. Vreau să vă citesc ceva din scrierile lui Uriah Smith. Uh, uh, Uriah Smith. This is from modern spiritualism. Aceasta se află în spiritualismul modern. The term Babylon is not intended nor used as a term of reproach, but rather a descriptive word setting forth the very undesirable condition of mixture and confusion in the religious world. Termenul Babylon este nu nu este folosit ca un term de reproș, ci mai degrabă unui cuvânt descriptiv așezat înaintea noastră cu condiția a unei uh, amestec sau unei confuzii, confuzii în uh, lumea noastră religioasă. He says also it is owing to the uh, Pandora's box of mystical interpretation. Aceasta aparține unei cutii uh, a Pandorei mistică de interpretare. He then says all this could be fixed if toate acestea pot să fie așezate dacă it, but, it, it is but to read and obey God's word in the light of what is called the literal rule of interpretation. Aceasta poate fi citită și ascultată de un cuvântul lui Dumnezeu prin lumina a ceea ce el numește uh, regula literală de interpretare. It is a safeguard against the antinomianism of all ages and the spiritualism of today. Este o apărătoare împotriva <coughs> uh, safeguard against anti-law. Okay. 
împotriva celor care nu țin legea din toate veacurile și a spiritualismului de, din zilele noastre. And then he concludes. Și apoi el conclude sau încheie. Some are taking their stand on these truths. Unii uh, iau poziție asupra acestor uh, adevăruri. And so will be shielded from the delusions of these last days. Și în felul acesta suntem apărați de uh, înșelăciunile acestor zile din urmă. Everyone must stand upon them who is governed by the literal rule of interpretation. Fiecare trebuie să stea asupra acestora și să fie guvernat de aceste reguli literare de interpretat. But the churches generally reject them, often with bitterness, scorn and contempt. Dar bisericile, la modul general, au respins pe acestea adesea cu tristețe și cu amărăciune. And this is why Babylon has fallen. Și de aceasta Babilonul a căzut. It is the lack of reading the Bible as it is given. Este o lipsă de citire a Bibliei așa cum este dată. That causes the fall of Babylon. Ceea ce cauzează căderea Babilonului. All those who do not carefully read the scriptures. Toți aceia care nu în mod atent citesc scripturile. According to Miller's rules. Potrivit lui Miller, of, interpretare of literal interpretation. A unei interpretări literale. Uh, may very quickly end up falling with Babylon. Vor putea foarte ușor să cadă în uh, intra în această cădere a Babilonului. Uh, and uh, I would like to share with you uh, how that once you shift into a spiritual mode of interpretation, that you begin to move deeper and deeper into mysticism. Ușor, ușor, te, pas cu pas, te conduce spre misticism. Take, for instance, John 3.16. De exemplu, vom lua Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu născut. Did God literally give His only begotten Son? A făcut într-adevăr Dumnezeu acest lucru dând pe fiul său, pe unicul său fiu. This is the first question. Aceasta este prima întrebare. Does God have a son? Are Dumnezeu un fiu? The literal rule of interpretation says yes. Prima regulă de interpretare este spune că da. Interpretarea literală spune da. Okay. Interpretarea literală spune da. But if we embrace the teaching of the Trinity, dar dacă îmbrățișăm învățăturile trinitariene, we are moving to a spiritual interpretation. Suntem conduși într-o interpretare spirituală. Where the persons who are called Father and Son unde persoanele numite Tatăl și Fiul no longer father and son. nu sunt deloc Tatăl și Fiul. Uh, and once you begin to think in this direction, și odată ce începi să gândești în această direcție, then your mind becomes open to other spiritual interpretations. Mintea ta este condusă ca și alte uh, să fie tot interpretate în mod spiritualist. Spirit, da. uh, and so Uh, we can see Așa că putem vedea a shift within the Adventist Church over the last 70 or 80 years o schimbare în ultimii 60 70 de ani away from the literal rule of interpretation departe de uh, această regulă de interpretare literală we read from Leroy Frum citim din uh, Leroy Frum questions on doctrine page 47 întrebări despre doctrină Pagina, page 47. In their zeal to reject everything not found in the Bible, in their zeal, in their zeal, lor de a respinge tot ce nu este găsit în Biblie, the Christians were betrayed by over literalism into interpreting the Godhead. 
creștinismul au fost, au fost trădat prin asupra unei uh, interpretare literală a Dumnezeului. In terms of human relationships. În termenii uh, relațiilor umane. And we see here the introduction of a spiritual understanding. Și vedem aici o, o introducere în uh, înțelegerea spiritualistă. It wasn't long after this that Adventist leaders began to challenge The literal sanctuary in heaven. <coughs> și în felul acesta am văzut uh, foarte mulți adventiști provocați în a crede o challenge? Uh, the, the literal sanctuary. Uh, să pună sub îndoială interpretarea literală a sanctuarului. When I was taught at, at a seminary. Am fost învățat într-un seminar. Many people did not believe in the literal sanctuary. Mulți oameni nu au crezut într-un într sanctuar literal. Un mare evanghelist în Australia, who seeing all of the, the spiritualism coming into the church, he saw all his spiritualism coming. Care a văzut toate aceste mișcări spiritualiste venind în biserică, spoke in a sermon. A vorbit într-o predică. One speaks of a spiritual sanctuary of heaven rather than the literal visible one. Cineva vorbește despre o sanctuar spiritual în cer, mai degrabă decât unul literal vizibil în cer. He ridicules the idea of a temple in heaven having walls or furniture. Ia în râs ideea de un templu în cer având pereți și This raises a question: What is a temple? Aceasta ridică întrebarea: Ce este un templu? What is an immaterial temple? Ce este un templu nematerial care nu are nimic? What are the many mansions Christ spoke about? Ce să spunem atunci de multele locașe pe care Cristos ne-a vorbit despre ele? Are the mansions only symbols too? Sunt și acestea simboluri? What is the holy city? Ce înseamnă cetatea cea sfântă? Is that but a symbol? Este aceasta iarăși un simbol? The great city, the holy Jerusalem has walls. Cetatea cea mare, Ierusalimul cel sfânt, are pereți? Sau cum zice? Ziduri. Ziduri, pereți, da. If the temple does not have walls, dacă templul nu are ziduri, does the holy city have walls? Are cetatea cea sfântă atunci ziduri? Is it a symbol? Este aceasta iarăși un simbol? How can you have a temple without walls? Cum poți avea un templu dacă nu ai ziduri sau pereți? Uh, what is it? Ce este atunci? And then he says, away with such airy floating feathery fictions. Să dăm la o parte aceste ficțiuni care zboară asupra noastră. Christ is real. Hristos este real. Heaven is real. Cerul este real. Our Lord's return is real. Venirea Mântuitorului este de asemenea literal. The resurrection of the saints will be real. Învierea Sfinților va fi de asemenea real. The new Jerusalem is to be real. Noul Ierusalim este de asemenea real. The temple of God is real. Templul lui Dumnezeu este real. And I would add the Father and Son are real. Și eu adaug că Tatăl și Fiul este real. These are the issues that are, are causing the Adventist Church great problems. Aceste, pro, uh, aceste lucruri au creat probleme adventiștilor de ziua așa. Uh, I want to uh, share with you one example. Voi împărtăși cu voi un alt exemplu. And I, I know that uh, time is uh, getting late. Și știu că timpul a înaintat. But this is a very important uh, uh, example. Dar acesta este un, un exemplu important. The Adventist pioneers, <coughs> adventiști, pionieri adventiști, uh, had an understanding of the daily. Au avut o înțelegere despre 
In Daniel chapter 8. Ok, în uh, o înțelegere despre jertfa nepurmată. Verse 11, verse 10 to 14. 10 to... Uh, Daniel capitolul 8 cu versetul 10. Speaking of the little horn, vorbind despre cornul cel mic, says it waxed great even to the host of heaven. Spune că s-a înălțat până la oștirea cerurilor. And it cast down some of the hosts of the uh, and of the stars to the ground and stamped on them. A dovorul la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și l-a călcat în picioare. Yeah, he magnified himself even to the prince of the host. S-a înălțat până la căpetenia oștirii a smuls. And by him the daily was taken away. Și prin aceasta jertfa, așa spune în engleză, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său celui sfânt. And the place of his sanctuary cast down. Exact ce And this passage was originally interpreted by the pioneers acest pasaj a fost interpretat de pionieri. Was the pagan Roman power persecuting God's people? A fost puterea păgână a Romei persecutând uh, oameni. Dumnezeu. Only the people of God or people? The people of God. Uh, poporul lui Dumnezeu. Uh, when it referred to the host of heaven, când vorbim despre oștirea cerului, this referred to the literal people of God. Se referea la poporul literal al lui Dumnezeu. When it referred to the stars, când se referea la stele, it referred to the earthly leaders of God's people. Se referea la uh, conducătorii uh, de pe pământ al lui Dumnezeu. When it referred to the, the magnifying himself even to the prince of the host, și când spune că s-a mărit până la uh, prințul cerului, it referred to the literal crucifixion of Jesus Christ. S-a referit la crucificarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Uh, and the place of His sanctuary that was cast down și locul uh, locașului Său cel Sfânt a fost uh, dărâmat was the pagan Roman surpat. temple destroyed uh, templul păgân a fost distrus and replaced by the transgression of desolation. Yeah. Replaced by the transgression of desolation. Și a fost înlocuit cu transgression of desolation. Thirteen transgression of desolation. The papacy. Just say papacy. Thirteen. Și desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustirii. Uh, in the, around about the time, beginning of the 1900s, la începutul anilor 1900, uh, uh, the leader of the European division, liderii Liderul. Liderul. Lider. One or many? One man. Liderul Uniunii uh, Europene, uh, L. A. Conradi, L. A. Conradi, Louis Conradi, introduced a new understanding of this teaching. A introdus o nouă înțelegere asupra acestei înțel- uh, interpretări, which offered several spiritual interpretations of this text. A, a adus mai multe interpretări asupra acestui text. Uh, and we won't go into all of the detail now. Nu vom merge acum în toate detaliile, but we'll make a few points. Dar vom, fa- vom puncta câteva lucruri de aici. The host of heaven refers to angels. Uh, oștirea celui se referea ca fiind îngerii, as well as stars. De asemenea și stelele. The magnifying to the prince of the host. Uh, glorific- ăsta, înălțarea până la capetenia oștirii. Is a man claiming to be equal with God. E aceea în care omul pretinde că este egal cu Dumnezeu. The place of his sanctuary is not literally cast down. Locul sanctuarului său nu este dărâmat. But is only imagined to be. 
ci doar e o, o imaginație că ar putea fi aceasta. Uh, and uh, this is of course referring to the work of Jesus in the heavenly sanctuary. Și bineînțeles aceasta se referă la lucrarea lui Isus în sanctuar. That the papacy has obscured by its work. Că papalitatea a ascuns a uh, eclipsa lucrarea sa din sanctuar. Of earthly priests de către preoții de pe pământ to, uh, to answer prayers or deal with prayers rather than going to Christ. A preoților de pe pământ care răspundeau la aceste rugăciuni făcute către cer. Ei le preluau. Regardless of what someone believes on this subject, în, cu privire la aceste învățături, there is a different method of interpretation. Întotdeauna există o metodă diferită de interpretare. The pioneers were faithful to a literal rule of interpretation. Pionierii au rămas uh, onești sau uh, loiali cu acest sistem de interpretare. The heavenly view of the daily involves spiritual interpretation. Uh, interpretarea despre neformată a fost o interpretare literală. Yeah, Interpretarea care spune că este vorba de sanctuarul ceresc. Ok. Interpretarea cu privire la sanctuarul ceresc a fost o interpretare literală. Spiritual. Pionier. Nu. Can you say again the words? Uh, the heavenly view of the daily uh, involves a spiritual vederea, method of interpretation. Vederea, um, Interpretarea care spune că este vorba despre sanctuarul din cer este, de fapt, o interpretare spiritualistă. Asta este. Yeah. Ellen White actually wrote to uh, elders Daniel and Prescott. Ellen White a scris lui Prescott și... Uh, 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 yeah, Prescott and Daniels. Lui Daniel și Prescott regarding the subject of the daily cu privire la subiectul necurmatei she said uh, and it's in uh, manuscript release uh, volume 20 și uh, aceasta este scrisă în uh, manuscrise eliberate pagina volumul 20 pages 17 to 21 paginile 17 la 21 She says that Daniels and Prescott were having their minds worked. Spune că Daniel și Prescott aveau mințile prelucrate. By angels that were expelled from heaven. De către îngerii care au fost respinși din cer. She said, uh, I was shown from the first. Mi-a fost arătat în prima. That the Lord's Uh, had given neither elder Daniel nor Prescott the burden of this work. Că Dumne, Domnul nu i-a dat uh, nici uh, lui Daniel, nici lui Prescott această povară a acestei lucrări. Should Satan's wiles be brought in? Should, uh, the, should this daily be such a great matter as to be brought in to confuse minds and hinder the advancement of the work? So we have, yeah. Mm -hmm. Go to fight. Uh, ar trebui să uh, minciunile satane fie aduse în mințile și a ascunde avansarea lucrării această importantă perioadă de timp. Uh, and she goes on to say mm -hmm. that I, I think uh, if, uh, he was he must translate exact the same position. Okay. You say Yeah, but here I translate this, but there is no meaning. In that. The last uh, proposition again to read. It's important to be clear and understand. Uh, should Satan's wiles uh, be brought in? Should this daily be such a great matter as to be brought in and confuse minds? Deci ar trebui minciunile satane fie aduse și ascuns avansarea acestei lucrări atât de importante în această perioadă de timp. She goes on to say you had no moral right to blaze out as you did on the subject of the daily. Nu ai niciun drept moral să ascunzi acest subiect, sau nu? 
Eu nu înțeleg nici. Se cram. Te are sens. Sorry. Can I come Yeah. Oare trebuie ca înșelăciunile lui Satana să fie aduse în față? Oare trebuie ca acest, această problemă cu privire la, la necurmată să fie o, o subiect de atât, atât de mare importanță? ca să fie adus cu scopul de a face mințele confuze și să ascunde uh, advancement, uh, înaintarea lucrării în această perioadă importantă al timpului. Punctul pe care vreau să-l spun aici este că acești oameni vor începe să introduce a spiritual method of interpreting. Uh, and she says uh, at the end of this uh, letter, I was shown that Brother Daniels and Brother Prescott were weaving into their experience în această experiență sentiments of a spiritualistic appearance weaving is, uh, is what can you say this word uh, weaving introducing oh. introducing <coughs> ah, au, fost, au introdus în această sentimente no. au, au introdus uh, în această experiență sentimente spiritualiste uh. And this is a point we must not overlook. Și acesta este un punct care nu trebuie să îl trecem cu vederea. Daniels and Prescott rejected the spiritualism of the Trinity. Daniel și Daniel și Prescott au respins metodele Daniels and Prescott rejected rejected the spiritualism of the Trinity. Uh, au uh, respins uh, spiritualismul care provine din Trinitate. But they swallowed the spiritualism of the daily. Deja nu mai Dar au căzut în spiritualismul care îl aduce necurmată. Does that make sense? They did not accept. They did not accept the Trinity, but, but they did accept. They did accept the spiritualism of the Lord. Ei nu au acceptat Trinitatea, dar au acceptat vederea spirituală cu privire la necurmată. Sorry. My brain is bright. Yeah, my brain is bright. We're nearly finished. We're nearly finished. And the point we would make here punctul pe care vrem să-l spunem aici is the teaching of the heavenly view of the ministry of Jesus. The teaching of Jesus' ministry in the heavenly sanctuary. Învățătura despre slujirea lui Isus. Nu mai pot. Nu mai pot. Păi nu, că nu mai intră în cap. Deci am am citit. Ai văzut. Thank you. Am încercat asta. This is a heavy subject. Oh, yes. Something that I'm not used to do. Yeah, yeah, yeah. Okay. Um, the, 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 the ministry of Jesus in the heavenly sanctuary uh, being, being interfered with by the papacy uh, is something that is taught in the Bible. Este ceva despre ceea ce Biblia chiar vorbește. But to teach it out of Daniel chapter 8, dar să 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 înveți că în Daniel chapter 8, capitolul 8, requires a spiritual method of interpretation. Că acest capitol cere o interpretare spirituală. And while the belief itself is not harmful, the belief of deci of of the heavenly view of the daily. Deci, credința în această 
interpretare cu privire la uh, sanctuarul ceresc din cer. The method of interpretation will cause you problems in other areas. Deci această metodă de interpretare spiritualistă va face va, sau va cauza probleme în alte locuri, locuri. Uh, and I am uh, sorry if I've taken you into a, a deep uh, point here. Uh, cer scuze dacă am adus într-un punct destul de dificil. But the Adventist, I, the Adventist Church was nearly destroyed in 1909 over this question. Dar Biserica Adventistă aproape a fost distrusă în 1910 cu, uh, din cauza acestei chestiuni. And it shows that both sides of the church entered into spiritualism. Și ne arată că am am două părți, deci am două grupuri au intrat chiar în spiritualism. And those that didn't go with Kellogg and Jones and Wagner, those who did not go with Kellogg. Deci, a cei care nu au mers cu Jones, uh, cu Kellogg, Jones and și Wagner, uh, de cei care au respins Trinitatea, Many of the rest went with Daniels and Prescott. Mulți dintre aceia au, au mers după Daniels și Prescott into another form of spiritualism. Într-o altă formă de spiritualism. And then when the remaining pioneers died off, și apoi când pionerii care încă erau în viață au murit, the Adventist Church was swallowed up in spiritualism. Biserica Adventistă a fost uh, atrasă, da, uh, în uh, spiritualism. Uh, and uh, this is why the church now is in absolute danger. Și de acest motiv biserica acum este într-un pericol. Uh, and uh, if I can uh, quote from Joseph Bates. Uh, aș vrea să citesc din Joseph Bates. Ce v-a scris de Joseph Bates? Uh, I have been thus particular in quoting the scriptures, uh, if possible to dispel some of the thick darkness and mist of Shakerism, Quakerism, and all the spiritualisms that now uh, seem to be settling down all over the moral world. Thank you, Grand. It's difficult. Don't worry about it. It's just. Uh, Just the spiritualism. From here? From here? Where, where you began to read? I began to read at the top. Oh, that. Quoting scripture. In the middle of this, I was just... Particular. I was clear in reading the scriptures, in reading the scriptures, la întrebările care au fost puse if possible to dispel spiritualism just skip uh, da, deci cu scopul de a dacă e posibil să dispel arunce să 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 dea la o parte să dea la o parte unele din uh, uh, de, să, să dau o parte de ceva din întunericul și ceață uh, care provine din șecherism, quakerism, swedenborgianism și toate aceste spiritualismiste spiritualism, care sunt acum văzute, care acum se văd că sunt uh, uh, așezate peste tot în lumea morală. In uh, shutting out the very light from the horizon. And shutting out. I think everyone's just shutting out. <laughs> she. Sorry. Shutting out the closing, closing off the light. Shutting out the light. Da, deci toate aceste lucruri uh, închid de, de, de vedere uh, lumina de la horizont. Uh, yeah. To, uh, when God's word admits of a literal interpretation according to the rule, the literal first. From 
to my mind, pentru mintea mea, acest sistem spiritualist, atunci când cuvântul lui Dumnezeu admite, admite, admite yeah. interpretare literală și conform regulii, mai întâi ceea ce este literal, And he goes on to say, we want to stay away from this spiritual interpretation. And if, if this seems a little uh, difficult, <laughs> it's just trying to connect the reason why the Adventist Church is in so much trouble. This is why the Adventist Church is in trouble. Deci, este motivul pentru care Biserica Adventistă este într-un pericol foarte mare. Because almost none of its leaders interpret the Bible like the pioneers. Pentru că, deci, se referă la timpul nostru, timpul de astăzi, aproape nici unul dintre conducători uh, nu interpretează Scriptura uh, după această interpretare literală. And if they do not change, și dacă ei nu fac o schimbare, they will fall with Babylon. Ei vor cădea împreună cu Babilon. So let us not be in that situation. Să nu ne permitem să să fim în această situație. So let us pray. Să ne rugăm.